Destaque como compositor e agora como cantor. Dilcinho vem ao Jogo Aberto falar sobre o lançamento do primeiro CD. Dilcinho, Tiaguinho, Alexandre Pires, Mumuzinho, Bom Gosto, Sorriso Maroto. Todo mundo tem sucesso seu, rapaz. Eu, eu não sei se no início da sua carreira você previa que o seu sucesso inicial seria como compositor. Foi por aí ou a carreira que te guiou para esse caminho? Obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço. Bom dia para a galera aí, para todo mundo, para vocês também. E, cara, eu não imaginava, assim, eu acho que eu, a gente faz planos, assim, a gente tem alguns sonhos, mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Né? E eu sempre tive vontade de cantar, assim, minhas músicas para as pessoas e escutar minha voz no rádio, mas acabou de acontecer, de, de rolar uma composição minha, uma música que eu tinha feito, primeiro e não na minha voz. Né? E aí eu agarrei uma oportunidade e tive uma primeira música gravada pelo Alexandre Pires. Qual que é, Amanda? <risos> Maluca Pirada, né? Isso aí, Maluca Pirada. Estudou, rapaz. É. Estudou que tudo, né? Estudou, né? É. Eu, rapaz. E aí a música tocou no Brasil inteiro. E as pessoas começaram a querer saber um pouco. O meio da música tem um pouco isso. Eles, eles é, abraçam, assim, o compositor, né? E aí eu comecei a conhecer algumas pessoas e a andar um pouco mais no, no meio do meu gênero, que é samba e pagode. E aí as pessoas começaram a, a se interessar pelo meu trabalho e eu comecei a, a mandar músicas e, e por aí começou mais ou menos isso. Fred, o que, que você acha da gente começar com uma palhinha de maluca pirada, então? Rapaz, deixa o cantor com ele. É. Você pode mandar pra gente, por favor? Claro, ele decide. É. Qual é? Por que tá me ligando essa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora Não leve a mal, já tô me lixando desse seu ciúme Oh, 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 oh Eu não sou de discutir por telefone Falar direito para de xingar que eu tenho nome Se vai continuar falando alto a nossa conversa acabou Oh, oh, oh já deixei você gritar demais Agora vai ter que me ouvir Nem sei pra como você quer Encher o saco, termino Não dá mais, quero distância Se toque, larga, pode cantar Vem, vem aí, para De ficar passando mal, De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada Sai pela madrugada De camisola pra me procurar essa maluca pirada, você falou que ela se tornou um sucesso primeiramente na voz do Alexandre Pires. Isso. Mas no seu CD agora, você, CD de ursinho lá, sua cara, sua voz, também tem essa composição, né? É, eu regravei essa música por ter sido assim, a música que, que realmente abriu é, espaço na minha vida, assim, realmente. Como, como compositor, como cantor, as pessoas começaram a me conhecer por causa dessa música. Então eu quis destacar realmente que... que ela, ela era alguma coisa importante para mim, assim. E não imaginava gravar um disco tão rápido e sair por uma gravadora, assim. Que sempre foi um sonho, né? Que a gente vê vários artistas grandes e, e, e famosos aí. A gente olha e fala, cara, quero um... Uhum. Tá ali o CD na loja, isso é muito legal. Não esperava que, que ia ser tão rápido, assim, para mim. E o seu CD é praticamente autoral, né? São 11 músicas e 9 foram uhum. compostas por você, né? Como é, que é esse processo de composição? Você acorda um dia, ah, estou inspirado. <risos> Ou não, você escreve alguma coisa, está tá quase dormindo, aí vai, ah, não, tem que escrever alguma coisa. Como é que é? Acontece de diversas formas, assim, não tem um, uma fórmula certa para compor, assim. Eu escrevo bastante à noite, assim, de madrugada, porque eu durmo bem tarde. <risos> Inclusive, para chegar aqui foi, foi difícil. Foi... <risos> Essas perguntas eu fiz ontem à noite também. <risos> é. E aí eu tenho muita inspiração, assim, mais à noite, assim, na parte da, da madrugada mesmo. Porque eu acho que a gente acaba vivendo mais à noite e, e se acostuma com, a, com aquele ambiente. Mas não teve um planejamento, assim. É, o disco tem 11 músicas é, e nove das músicas são minhas. Mas não foi um negócio é, certo, assim, não estava nada certo. Assim. É que na escolha do repertório mesmo, a gente acabou chegando a essas músicas. E graças a Deus está dando bem certo. É, uma curiosidade que eu tenho em relação à, à composição, é, são todas sobre você, são autobiográficas ou você consegue viajar em outra história? Alguém te conta algum caso e você faz uma letra em cima? Como é, é. que é isso? Pelo contrário, assim, eu não escrevo sobre a minha vida, assim, sobre o que eu estou passando. Então não teve que... nenhuma maluca pirada te ligando, não? Não, nada disso, né? <risos> não, não, isso que eu acho que acontece bastante aí da mulherada aí ficar louca e sai, sai de camisola atrás do cara, isso já aconteceu. Eu já vi até minha mãe fazer com meu pai. É mesmo? <risos> cara, então acho que é mais você pegar 
do dia a dia mesmo e eu não escrevo muito sobre mim, não. Mas o seu primeiro sucesso não foi a composição sua, né? O, a música Já Que Você Não Me Quer Mais, né? É, então, engraçado, né? As duas músicas de rádio desse meu primeiro disco são as únicas duas músicas que não são minhas, né? Então, assim, não, não existe uma fórmula. A gente acaba escolhendo o melhor para o trabalho ali no momento e as músicas que a galera curte mais. E essa, essas duas músicas, já que você não quer mais, foi uma música que no Rio de Janeiro tocou bastante com uma banda Seu Cuca. chamada Seu Cuca, isso aí. E, e a gente acabou, eu acabei tendo um estalo de gravar essa música, de, de, de foi trazer. Um que você é, fez, né? De trazer um, um, uma roupagem nova, uma outra imagem da música. Você pode mandar um pouquinho pra eu gente? Acho que é essa que a galera quer agora, hein? É, é, é. É. Passo e você não olha Deve estar achando que é donada fora O dia conta e os recibos dos seus beijos Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Seu reparo e você não para Deve estar tirando o minha cara Quanto mais eu corro Segundo a minha pesquisa, segundo o fundo IBGE Fred de pesquisa, foi top 5 na Rádio Carioca e top 10 nacional. Essa sua é, refiguração da Já Que Você Não Me Quer Mais, né? É, cara, a gente... Era um, quando a gente escolheu ela para ser a primeira música do, é, do trabalho, eu não esperava que, que, que as pessoas fossem identificar a música com, comigo, assim, né? Mas... A música ficou muito boa, a, a gravação da ficou música. Ficou mais leve, né? Ficou bem legal. Então, a gente, toda, toda pessoa que a gente mostrava, a pessoa, cara, essa música aí é muito bacana. Então, a gente acabou escolhendo a música. A gente gravou um clipe também meio fofinho, assim, para <risos> atingir uma outra, outra outro galera, público, outro assim. público. E aí, o clipe também já está já com mais de um milhão de acessos já na internet. Então, realmente, deu, deu muito certo. Tocou no Brasil inteiro e está tocando ainda. É, tocou no Brasil inteiro, né? Porque, a gente, às vezes, a gente tem a opinião mal formada que o pagode é um ritmo muito carioca, né? Hum. Mas e como é que você é recebido aí pelo Brasil? Cara, assim, a recepção é até mais calorosa, eu acho, assim. Porque eu acho Fora que, do Rio. Porque eles sentem uma necessidade de, de artistas daqui e desse gênero chegar lá. Então, quando você vai lá, eles acabam te abraçando realmente de uma forma incrível. No processo de escolha das músicas, de formação do CD, você já pensa, olha, essa vai ser o single, essa vai ser a que a gente vai lançar mais na rádio? Ou é realmente a resposta do público que vai guiando um pouco qual vai ser mais sucesso, qual vai ser um pouco mais alternativo? É, a primeira a, primeira a gente vai meio que no escuro, né? Você tem que, que apostar no, na sua intuição e no mercado, o que as, as pessoas gostam, curtem. Então, acho que a primeira veio mais da, da nossa opinião, que a primeira é mais nossa mesmo. E, e aí, com, o CD saiu em fevereiro, o meu disco. Então, na verdade, tem pouco tempo, assim, eu tenho seis meses de, de, de trabalho na rua, realmente, das pessoas comprando a ideia de um, de um cara novo chegando, né? Então, acho que o trabalho está sendo muito bem aceito pela galera. E eu tô feliz pra caramba com isso. Então, o seu CD, ele foi produzido pelo Bruno, né? Do Sorriso Maroto. Será que não vem uma parceria aí numa música? Os dois cantando uhum. juntos? Quem então, sabe? Então, o Bruno foi um cara que, que, que apareceu, assim, na minha vida pra, pra... A gente sempre tem um cara, acho que no meio, pra realmente falar, chega aí e, e vem comigo. E a gente acabou tendo uma sintonia bem bacana, musicalmente falando. E a gente fez algumas músicas juntos bastante música, inclusive tem duas músicas do meu disco que, que, que são minhas e dele. Dilcim, eu acho que quem bate palma tem direito de perguntar também, né? Então a gente vai começar ali aqui as perguntas que a gente recolheu de todo esse público aqui. O funk, o rock e a MPB abordam diversos temas. Existe a possibilidade do pagode falar de algo 
sem ser amor ou traição? Cara, tem. Claro que tem. Inclusive, uma música do meu disco, eu falo de amizade, né? Então, não é nem amor, nem traição. É amizade. É amizade. É amizade. É. Fred, desculpa, desculpa meninas, mas sim, hoje só vai dar eu e você, hein? Sim. Canta pra gente, canta! Você já sabe do que eu gosto Não preciso te dizer Desse jeito doce e carinhoso Bem gostoso, só você sabe fazer A gente fica à vontade Fecha a porta, deixa tudo acontecer Se tranca na intimidade Não tem jeito, hoje só vai dar eu e você Hoje só vai dar eu e você é. Pra fechar o programa, pra tristeza da galera, escolhe. É. Cadê o tradicional? Ah, Pô, gente. É. Mais uma vez, hein? Pra fechar o programa, Jacinto. Ah! É, muito bom. <risos> você pode escolher qual música você acha que seria adequada pra esse momento aqui no jogo aberto? Ué, vamos ver. <risos> Tem que cantar sempre essa música, eu acho que é uma música que eu vou ter que cantar a vida inteira. Eu já cantei, mas vou cantar de novo. Que é já que você não me quer mais, né? Que a galera conhece bastante. Pode cantar junto, tá, gente? Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é do nada bola Que dia conta e hoje é simples do seu beijo Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu tô, mais fico distante E menos tolerante Se o seu coração me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu vivo Canta alto aí, vem, vem, vem Já que você não me quer mais Tô Só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar E ai de você se entrar eu só quero é me divertir. Uh!